നമസ്കാരം കാര്യക്ഷമമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ താഴ്ന്നു തുടങ്ങിയ കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉയരുമ്പോൾ പ്രവാസികളെ തിരികെ എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച സമീപനമായിരുന്നു ശരിയെന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി തന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലൂടെ ഈ മാസം ആദ്യ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ പൂജ്യത്തിലെത്തിയ പുതിയ രോഗികളുടെ എണ്ണം വരും ദിവസങ്ങളിലും വർദ്ധിക്കാനിടയുണ്ടെന്ന സൂചനയാണ് നൽകുന്നത് സമ്പർക്കം വഴിയുള്ള രോഗബാധ വർദ്ധിക്കുന്നതും ഗൗരവത്തോടെ കാണണമെന്നാണ് വിദഗ്ധ സമിതി ഇപ്പോൾ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകരുന്നത് വർദ്ധിക്കുന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പുതിയ രോഗികളിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗബാധിതരായവരാണ് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെയുള്ള രോഗികളിൽ മുന്നൂറ്റി എൺപത് പേർ വിദേശത്ത് നിന്നും മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് ഇവരിൽ നിന്ന് രോഗം പകർന്ന നൂറ്റി എഴുപത് പേരിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം രോഗികളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നയമാണ് കേരളത്തെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് പ്രമുഖ നയതന്ത്രജ്ഞൻ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു കൊറോണ വ്യാപനം കേരളത്തിൽ തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിനെ സഹായിച്ചത് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ച ശക്തമായ നടപടികളാണ് പ്രവാസികളെ ധൃതി പിടിച്ച് തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ട എന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഈ നിലപാടാണ് കേരളത്തെ സഹായിച്ചത് കേന്ദ്രത്തോടെ ഈ കാര്യത്തിൽ കേരളം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെയും കോൺഗ്രസിന്റേതും എല്ലാം നിലപാടും പ്രവാസികളെ ഉടനടി കേരളത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു ശശി തരൂർ വരെ പറഞ്ഞത് പ്രവാസികൾ ഉടനടി കേരളത്തിൽ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഇതെല്ലാം വെറും രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ മോദി അത് സമ്മതിച്ചില്ല ഈ ആവശ്യം മോദി പ്രതിരോധിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് കേരളം രക്ഷപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നതെന്നും ശ്രീനിവാസൻ പറഞ്ഞു പ്രവാസികളെ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു മേലെ നിരന്തരം സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയായിരുന്നു പ്രത്യേക വിമാനമോ കപ്പലോ അയച്ച വിദേശ ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പ്രശ്നം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോളാകട്ടെ ശക്തമായ സമീപനവുമായാണ് കേന്ദ്രം രംഗത്തെത്തിയത് ലോകമാകെ കൊറോണ പടരുമ്പോൾ യു എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നത് പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണ് കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചത് രാജ്യം വലിയ വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സമയമാണിത് എവിടെയാണോ പ്രവാസികൾ നിലവിലുള്ളത് അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നതാണ് രോഗവ്യാപന സാധ്യത കുറയാൻ നല്ലതെന്നുമാണ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിലപാട് വന്നത് കോവിഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളം സേഫ് ആണെന്ന ചിന്തയിലാണ് പക്ഷേ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിക്കാം എന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ അവസ്ഥ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന വിപത്തിന്റെ സൂചനയാണെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അതേസമയം പ്രതിരോധ മരുന്നിന്റെ അഭാവത്തിൽ എച്ച് ഐ വി പോലെ തന്നെ കോവിഡ് ലോകത്താകെ നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് കോവിഡ് കാലത്ത് ഇന്ത്യയെടുത്ത നിലപാടുകളായിരുന്നു ശരി അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് കൊറോണ വ്യാപനം തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ അതിൽ പെടുന്നു പ്രവാസികളെ ധൃതി പിടിച്ച് തിരിച്ചെത്തിക്കേണ്ട എന്ന സമീപനവും ശത്രു രാജ്യത്തെ പോലും ശത്രുത മറന്ന് സഹായിക്കാൻ മനസ്സ് കാട്ടി കോവിഡിൽ പോരാടുന്ന മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാസ്ക് എന്നോ മരുന്നെന്നോ വെന്റിലേറ്റർ എന്നോ ഇല്ലാതെ എല്ലാം എത്തിച്ചു നൽകി അതും നൂറ്റൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ ഇത് എത്തിച്ചു നൽകി കോവിഡിനെ ലോകം ഒരുമിച്ച് നേരിടുമെന്ന ഓരോ രാജ്യത്തെയും വിളിച്ച് ആത്മവിശ്വാസം നൽകാനും ഇന്ത്യക്ക് കഴിഞ്ഞു കോവിഡിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉത്ഭവ രാജ്യമായ ചൈനയിൽ കുടുങ്ങിയ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കാണിച്ച ചങ്കൂറ്റം അതിന് തുടക്കമിട്ടത് ഇന്ത്യ തന്നെ മറ്റു രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ പോലും നാട്ടിലെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ലോക രാജ്യങ്ങൾ പോലും അഭിനന്ദിച്ചിരുന്നു ഇന്ത്യ കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അമേരിക്കയെയോ ചൈനയെയോ റഷ്യയെയോ ആരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല കൊറോണ കാലത്ത് സാർക്കിനെ ഇന്ത്യ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന കോവിഡ് വാക്സിൻ നിർമ്മാണം പൂർണ്ണ പ്രാപ്തിയിലെത്തിയാൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ മേഖലയിൽ ഭാരതത്തിന്റെ പ്രസക്തി ചോദ്യം ചെയ്യാനാകാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഉയരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല വെബ് ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്